Hello guys, this is Priyanka and Sujit. Hi, <laughs> hi. Welcome to the new vlog. We are from the same college. <laughs> <Yeah>. <laughs> we do Actually, uh, okay. Priyanka is my senior. Yeah. Are you coming? Sorry. Okay, I came to know about. He's Sujit. super senior. I'm. I'm. This is my senior. I came to know about him on this trip only, but I came to know he was from the same college. I studied in the same college. സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് സിഗാർ ഫാക്ടറി കാണാനായിട്ട് സിഗാർ പ്ലാന്റേഷൻസും സിഗാർ ഫാക്ടറിയും കാണാൻ വേണ്ടി അതിവിടുത്തെ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഹവാനെ ഒന്ന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർത്തെ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബസ്സിൽ തന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ പോകുന്നു അവിടെ പോയി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുന്നു തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഹവാനയിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വിനാരിസിലേക്ക് ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് വൺ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈവേയിൽ കയറി ഇന്ന് എനിക്ക് മുന്നിലത്തെ സീറ്റൊക്കെ കിട്ടി ഞാൻ എല്ലാവരും അടിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ മുന്നിലത്തെ സീറ്റിലെത്തി ഇന്ന് ഞങ്ങളാകെ പതിനാല് പേരേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ ആൾക്കാരായിരുന്നു എൻ്റെ ചില്ലാണ് ഈ വലിയ ബസ്സിൽ നമ്മൾ പതിനാല് പേരാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ വീണ്ടും പുറകെ വന്നിരുന്ന് എനിക്ക് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ടെമ്പോ പോലെ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം അവിടെ സംസാരിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ സംസാരിച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ വണ്ടി കാലിയല്ലേ അപ്പൊ പറയും അധികം ഭയങ്കര സുഖമാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും ഇല്ല അതൊക്കെ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ക്യൂബൻ ഗ്രാമങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് പക്ഷെ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾ താമസമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ക്യൂബ ഇസ് ലിവിങ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഹവാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ വിശ്വസിച്ച പറ്റുള്ളൂ ക്യൂബയുടെ പകുതി ജനങ്ങളും താമസിക്കുന്നത് ഹവാനയിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് മറ്റു പല മറ്റു പല ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നത് ആ ഒരു പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയൊക്കെ കണ്ട് സോറി പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയും എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചപ്പെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അവർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയും തന്നെ പറയും അത് ഒരു പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ പോകാനായിട്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് അങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു സർവീസസിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടി നിർത്തി ഇവിടെ നമ്മളെപ്പോലെ കുറേ ടാക്സികളുണ്ട് ബസ്സുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വിൻറ്റേജ് കാറും ഉണ്ട് എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയാലും വണ്ടി യെസ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അടി ഇവിടെയല്ലേ വാ ഇതിങ്ങനെ പുല്ലുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതിനകത്തോടെ നമ്മൾ കുറേ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകണം നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോൺ ചെയ്യും എനിക്ക് നല്ലൊരു പണി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളികളിൽ ഏതോ ഒരാൾ ഇപ്പം ഒന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയൊരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു അതെടുത്തിട്ട് ക്യൂബൻ അംബാസിഡർ ഇന്ത്യയിലെ ക്യൂബൻ അംബാസിഡറിന് ആരും ഒരാൾ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ക്യൂബനെ പറ്റി മോശം പറയുന്നു ഞാൻ ക്യൂബനെ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം അതെന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മെയിൽ വന്നു അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താണ് ഞാനുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഡിഗ്രി ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ സബ് ടൈറ്റിലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ക്യൂബയിൽ വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങി തുടങ്ങിയതാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ലാത്ത ആൾക്കാരും തമ്മിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ മൊത്തം പാർട്ടിപരമായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അങ്ങോട്ട് തെറിവിളിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ തെറിവിളിക്കുന്നു എന്താണിത് ഒരു രാജ്യത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ നമുക്ക് ഒരു രാജ്യത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഇവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നു പറയുന്നു നല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര മോശമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളൊരു രാജ്യത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആ രാജ്യത്തിന് ആ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അതല്ലാതെ നമ്മളൊരിക്കലും ഈ രാജ്യത്തെ താഴ്ത്തി കിട്ടാനോ ഞാൻ പരമാവധി നെഗറ്റീവ്സ് പറയാതിരിക്കാനും കാണിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്കലി ഇ
തുണിയൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ തൊപ്പി സംഭവങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയുണ്ട് സുവനീസ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന സർവീസസ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി സർവീസസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു തടിപ്പാലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയിരുന്ന് ചായ കുടിക്കാം അവിടെ നമുക്ക് പശുക്കളെയും കൊണ്ട് അവിടെ പാടം ഉഴുതു മറിക്കുന്ന കർഷകരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു വില്ലേജ് കൊള്ളാം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ സ്ഥലം ബ്യൂട്ടിഫുൾ അശൂ ഭയങ്കര ഫോട്ടോജനിക്ക് ആണ് കേട്ടോ ക്യൂബ അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്കൈയുടെ കളറാണ് സ്കൈയുടെ കളറും പച്ചപ്പ് എവിടെ നോക്കിയാലും പച്ചപ്പും പിന്നെ ബ്ലൂ സ്കൈയും ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രസമാണ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വിന്യാലിസിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ട് തോന്നുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈവേ നിന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിലോട്ട് കയറി ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഉള്ള ഒരു പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേനാലിസിലേക്ക് അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് അങ്ങ് ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ എല്ലാം ചെറിയ നല്ല ക്യൂട്ട് വീടുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല പഴക്കമുള്ള വീടുകളാണ് പലതും അത്ര വലിയ ചാമൊന്നുമില്ല അത്ര വലിയ ലക്ഷറി മോഡേൺ വില്ലകളൊന്നും അല്ല എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ വീടുകളാണ് ഭൂരിഭാഗവും കർഷക ആൾക്കാരാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുകയില കൃഷി നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയും കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പുകയില കൃഷി കണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സീസൺ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വാഴക്കൃഷിയും തെങ്ങും ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറി വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹൈവേയിലെ റോഡുകളൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും റോഡൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമായി തുടങ്ങി കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെയാണ് ചാടിച്ച് ചാടിച്ച് വെട്ടിച്ച് വെട്ടിച്ചൊക്കെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലും നല്ലത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വഴികളാണ് കേട്ടോ സൂപ്പറാണ് ഫുള്ള് മാവാണ് കേസ് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സമയമാണ് അത്രയും മാവ് ഉണ്ടാവും മാങ്ങ ഉണ്ടാവുന്ന സീസൺ ഇവിടെ മൊത്തം മാങ്ങയാണ് പക്ഷേ മാവാണ് മാവ് പിന്നെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൊത്തം കുതിര വണ്ടികളാണ് ആൾക്കാർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് മാത്രമല്ല ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുതിര വണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിനാലിസിന്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഭയങ്കര വാലി വ്യൂ ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ക്യൂബൻ മ്യൂസിക് ഒക്കെ പ്ലേ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വിനാലിസിൻ്റെ ആ ഒരു വാലി വ്യൂ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്മോൾ ബൊട്ടീക്ക് ഹോട്ടൽ വിത്ത് അമേസിങ് വാലി വ്യൂ അടിപൊളിയല്ലേ നമുക്കിതൊന്നും വലിയ കാര്യമായിരിക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിലും വലിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്ത് മലകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ലൈക്ക് മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഉള്ള മലകളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഉരുണ്ട മല ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഉരുണ്ട മല താഴെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം പല സംഭവങ്ങൾ കാണാം ഈ ഹോട്ടൽ എന്തായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യൂബൻ മ്യൂസിക് ഇത് ഒറിജിനലാണെന്ന് കരുതിച്ച എൻ്റെ പൊന്നെ അത് മൂവിങ് ആയിരുന്നു ണ്ടല്ലേ പക്ഷെ ദീസ് പീപ്പിൾ ദ ആർ റിയലി ഗുഡ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു സ്റ്റാച്ചു പോലെ ഇങ്ങനെ അവർ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഏ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ ഞാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിനും ആ കഷ്ടമുണ്ട്
ആ ചേച്ചി പേടിച്ചു കേട്ടോ ഇവര് അണങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും മേളില് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുളി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് വൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് സ്നാക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തോ ഒരു കൂക്കിയാണ് ആ കൂക്കിയുടെ മേളിൽ കൂക്കിയാണോ ഇത് കഴങ്ങിന്റെ സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ മേളില് എന്തോ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്തെന്തോ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല കഴിച്ചോ കേട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ കൊറോഡ കഴിക്കാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കാം ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് പൈ ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബാർ ഉണ്ട് ബാർ പിന്നെ അവിടെ പാലും ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ സോനിയർ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ വാഷ്റൂമുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ അടച്ച് മേളിലും താഴെ വലിയ ഹൈറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത്തരത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ വാഷ്റൂമുകളൊക്കെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ടാവില്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യം സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പുറത്ത് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർക്കൊരു നൂറ് പൈസ എങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കണം അവർക്ക് അവർക്കൊക്കെ ശമ്പളം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പാണ് അല്ലേ What are you going to cook? Nothing. She is the most beautiful lady uh, Thank you. In, in our trip today. Thank you. I am cooking for you also. Really? How much is it? Uh, $10. $10? That's very expensive uh, for french fries. Okay. Here are some of the sonny shops. There are a lot of sonny shops. There are a lot of sonny shops. There are a lot of Havana, Havana, City Market. I have a Rishikir car. I have a vintage car. I have a blue car. I have a red car and green car. I have a blue 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 car. സിഗ്രിയ പോയില്ലേ സിഗ്രിയ ഫോർട്ട് ആ സിഗ്രിയ ഫോർട്ടിന്റെ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് വാലി മലയൊക്കെ ആയിട്ട് അതേപോലെ തോന്നുന്നു എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു വില്ലേജിലെ ഒരു സിഗാർ റോളിംഗ് ഫാക്ടറിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സിഗാർ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കയറി വന്നപ്പോ തന്നെ എന്താ മണം ആ ഒരു പുകയിലയുടെ മണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സിഗാർ റോളിങ് സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഈ നെയ്ത്ത് ശാലകളൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കുടിൽ വ്യവസമായ വ്യവസായമാണ് ഈ സിഗാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഈ സിഗാർ ശരിക്കും രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെഷീൻസ് വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ മെഷീൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യൂബേൽ ഒറ്റ ഫാക്ടറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതങ്ങ് വേറെ ദൂരെ എവിടെയോ ആണ് കാരണം മെഷീൻ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആബ്സൊല്യൂട്ട് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹാൻഡ് റോളിംഗ് സിഗാസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നെയ്ത്ത് ശാലകളും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ടൂറിസ്റ്റ് കാറ്റിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറ്റൊക്കെ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുകയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ സിഗാർ ചെയ്യാനായിട്ട് റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഈ കൃഷി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പറിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന പുകയിലയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പുകയില പറിച്ചിട്ട് ഉണക്കി ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തോരം പുകയിലയാണെന്ന് നോക്കിയേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഈ പുകയില 
ഉണക്കി കെട്ടുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം എന്നിട്ട് ഇവർ ഈ കെട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് അവർ ആ ഒരു ചുരു ഇത് ഉണക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ചുരുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഇത് ചുരുണ്ടിരിക്കുന്ന പുകയെല്ലാം ഇവർ കൈകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് കീറാതെ അത് നിവർക്കും നിവർത്ത് ഇലയുടെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റും ഇതൊരു വലിയൊരു സിഗാർ റോളിംഗ് ഫാക്ടറിയാണ് കേട്ടോ കാരണം നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് എത്ര ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന നോക്കി കേട്ടോ ആ ഇലയാണ് ശരിക്കും ഇവർ നിവർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ നിവർത്തി ഇത്തരത്തിൽ അവർ ഷേപ്പാക്കി അവർ വെക്കും ഇവിടെ വന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇവർക്കിതൊക്കെ യന്ത്രവൽക്കരിച്ചുകൂടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായതുകൊണ്ടാണോ ഇതൊന്നും യന്ത്രവൽക്കരിക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷേ അതാണ് ഹ്യൂമൻ സിഗാറിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ സിഗാർസ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൈപ്പണി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആപ്സുലൂട്ട് ഫ്ലേവർ അതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലേവർ ഫ്ലേവറാണ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് എന്താ എന്ന് പറയുക ആ എന്താ സാധനം ആ സാധനം കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു സിഗാർ ബെസ്റ്റ് ആവുന്നത് ഇവർ കൈകൊണ്ട് ചുരുട്ടി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ പറയാൻ പറ്റുമില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി കല്ലിൽ അരച്ച് കഴിഞ്ഞാലും മിക്സിയിൽ അരച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമാണെന്ന് ആൾക്കാർ പറയത്തില്ലേ ഏകദേശം അതേപോലെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ട്രോളി ആരും അവിടെ ഇപ്പോഴും ലേബർ പണിയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് മെഷീനൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത് ഇവിടെ പാടങ്ങളിലടക്കം ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ മെഷീൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ഇതൊന്നും എടുക്കരുത് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റും ബാക്കിയുള്ള രീതിയിൽ അതായത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയും ബഹളം ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഐം റിയലി ഫെഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് നമ്മൾ ഈ തേയില ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് തേയില തേയിലയുടെ ഇലയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഉണക്കി എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവർ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇല ഈ ഇല ഉണർന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇവർ അതിനകത്ത് ആവി കയറ്റി ചൂട് കയറ്റിയൊക്കെയാണ് ആവിയല്ല ചൂട് ചൂട് കാറ്റ് കയറ്റിയൊക്കെയാണ് അത് ഉണക്കി എടുക്കുന്നത് ഇവർ ഇവിടെ ഇല നിവർത്തുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഫൈനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഇലയാണ് ശരിക്കും ഇവർ സിഗാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന വേസ്റ്റ് കഷ്ണങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ മറ്റ് സിഗരറ്റിനകത്ത് ടുബാക്കോയ്ക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇലയുടെ അറ്റത്തുള്ള ആ ഒരു തണ്ടില്ലേ ഇത് മണ്ണിലേക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാം ഇതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് അതായത് ഇവിടെ ഫാമേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ കൃഷിക്കാർ അവരെന്തുണ്ടാക്കിയാലും അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് പുകയിലാണെങ്കിലും പച്ചക്കറിയാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ആണത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈവൻ ഈ സിഗാർ ഫാക്ടറി പോലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് അതിൻ്റെ ഓണർ ഒരു ലേഡി ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് അവരാണ് നമുക്കിതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾഡ് ഗവൺമെൻറ് ഓൺഡാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒരുമാതിരി എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ സാലറിയെ പറ്റി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു അപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനനുസരിച്ചാണ് സാലറി അതായത് ആറ് കിലോ ടുബാക്കോ ലീവ്സ് ഇവരൊരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യണം അത് അവരുടെ കൈയടം എടുക്ക് പോലെയാണ് അത് എത്രത്തോളം ക്ലീൻ ആക്കുന്നു എത്രത്തോളം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് ബേസിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ക്യൂബൻ പെസോസ് മുതൽ അയ്യായിരം ആറായിരം വരെ അവരുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതൊരു മാസത്തെ പൈസയാണ് അതായത് അമ്പത് ഡോളർ പോലും വരുന്നില്ല എന്ന് ഓർക്കണം അമ്പത് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാലായിരം രൂപ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരം രൂപയാണ് ഒരു മാസം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം കൂടിപ്പോയ അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടും ആ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ മുമ്പിൽ എന്താ ഇവിടെ ഒരു സ്തൂപമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കൊടിമരമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എവിടെ ഞാൻ കൊടി കണ്ടില്ല കേട്ടോ കൊടിയും സംഭവങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല സമരമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ കൊടി പിടുത്തമോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന പരിപാടിയോ അങ്ങനെ സാധന സാധനങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഇവിടെ മൊത്തം എല്ലായിടത്തും കമ
ഒരു നൊസ്റ്റാൾജി ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് എത്തി ആ ഇവിടെ കുറെ ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ സ്ഥലത്ത് അടിപൊളി ഇത് എന്തൊരു ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ അവിടെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോകേണ്ടത് ആ ഈ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വൈൻ ഷോപ്പാണ് വൈൻ ഷോപ്പും പിന്നെ സുവനിയർ സംഭവങ്ങൾ സീക്രട്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും കിട്ടും അവിടെ പേലും കിട്ടും എല്ലാ റിസോർട്ടിലും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലുള്ള കടകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ദേഴ്സ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഓൾസോ ചെയ്യുക റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ലാസ് ആർക്കടാസ് അങ്ങനത്തെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കൊള്ളാം അല്ലേ നല്ല സ്ഥലം ഇതൊക്കെ മൗണ്ടൻസിലാണ് നമ്മൾ ഇടുക്കിയിലൊക്കെ പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം എന്തേ നോക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ ഒരു റിസോർട്ട് ഇത് അവിടെയൊക്കെ കോട്ടേജസ് കാണാം അതേ കാണുന്നതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കോട്ടേജസ് ആണ് കണ്ടില്ലേ വുഡൻ കോട്ടേജസ് കൊള്ളാം അല്ലേ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ പോളി ഈ ഏരിയ ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ബീച്ചിലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബീച്ചൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ മലകൾക്ക് മുകളിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഫുഡ് കഴിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ബാറുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൻ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതൊക്കെ പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ മിക്കവാറും ബുഫി ആയിരിക്കും മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ബ്രെഡും സോസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ഇത് സ്വിഫ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് പോലെ കുറേ പച്ചക്കറികൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറേ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പച്ചക്കറികൾ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് അവരുടെ വിചാരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പച്ചക്കറി വെജിറ്റേറിയൻസ് കൂടുതലും പച്ചക്കറിയാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ പിക്കിൾസ് ഒലീവ്സ് പഴം ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ കുറേ നട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ റൈസ് ഉണ്ട് പാസ്ത ഉണ്ട് പിന്നെ അത് എന്തോ ഒരു മീറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കുറേ കോഴികളുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ പീഹൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൂച്ച പട്ടി എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പാസ്ത ഒരു ഇച്ചിരി റൈസ് കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പിന്നെ കുറേ പച്ചക്കറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം പാട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൈഡ് വന്നിട്ട് രസമല്ലേ ക്യൂബൻ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു ഗൈസ് നല്ല ഫുഡ് ആൺമയിലും ഉണ്ട് പെൺമയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രണ്ടും കൂടെ സിദ്ധിക്കറക്കം അല്ലേ കൊള്ളാം ഐസ്ക്രീം കണ്ടോ വെച്ചേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വലിയൊരു ഐസ്ക്രീം ബോളിൽ ഐസ്ക്രീം അതേപടി കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്
അടിപൊളിയല്ലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഒരു എന്ത് തോള തുറന്ന പാടുന്ന എന്റെ പൊന്നെ നമ്മുടെ കയ്യാണ തൊണ്ട പൊട്ടിപ്പോ അതുപോലെ പാടുന്നത് ഇത്ര പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവര് പാടുന്നത് വെരി ഗുഡ് നോ ടാലന്റഡ് പീപ്പിൾ അല്ലെ സോ വി ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം ഹിയോ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ലൊരു ആംബിയൻസിൽ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് കൂട്ടത്തിൽ കോഴിയും പട്ടിയും മയിലും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾ അമേസിങ് ലവ്ലി ലഞ്ച് ഫ്രം ഇയർ ഈ റിസോർട്ട് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂർഗിൽ എവിടെയോ അല്ലെ വയനാട്ടിൽ എവിടെയൊക്കെ പോയ പോലെയാണ് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതേപോലത്തെ കുറെ റിസോർട്ടുകൾ ഇല്ലേ അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പണിതിരിക്കുന്ന റിസോർട്ട് നല്ല ഫുഡായിരുന്നു നല്ല സ്റ്റാഫുമായിരുന്നു ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആൾക്കാരായിരുന്നു അവർ ആക്ച്വലി എല്ലാം വെജിറ്റേറിയനിൽ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ മീറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചു കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളാരും വെജിറ്റേറിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കേവ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ കേവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മലയുടെ അകത്ത് എവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പോയിട്ട് ബോട്ടിലൊക്കെ കയറി പോകണം അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഈ ഒരു വില്ലേജ് ഓ എൻ്റെ പൊന്നെ പൊളിച്ച ആ വില്ലേജിലൂടെ ആ റോഡിലൂടെ ആ കാറ് വരുന്നതാണ് എന്താ ലുക്ക് എന്നൊക്കെ ടാക്സി ആണത് ഓ മൈ ഗാഡ് അമേസിംഗ് നോ അത് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടിക്കാച്ചി വണ്ടി ഹായ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് പെസോ ആണ് ഇതിനകത്ത് കയറാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ചെറിയ പൈസയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നീ ആ ഇത് കണ്ടോ ഒരു ട്രൈ മനുഷ്യൻ ഹായ് ഇന്ത്യാന കേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കേവല്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു അമേരി ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെയാണ് സംഭവം അപ്പോൾ അതാണ് പുള്ളി ഈ ഒരു വസ്ത്രം അണിഞ്ഞോടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അവരുടെ ഒരു പരമ്പരാഗത വസ്ത്രം മറ്റുമൊക്കെയാണിത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ഇന്ത്യൻസ് വർഗം അമേരി ഇന്ത്യ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു വർഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രൈബിലുള്ള ആൾക്കാർ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന ആ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകണം മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കയറുന്ന വഴി കൂടെ അല്ലേ ഇറങ്ങുന്നത് കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും വേറെ ഏതോ വഴി കൂടിയാണ് ആ ഇതൊരു ഗുഹയാണല്ലോ ആ കേവല്ലേ കേവിൻ്റെ ഗുഹയല്ലേ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൽ കേവ്സൊക്കെ പോയിട്ടില്ലേ അതേപോലത്തെ കേവാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പോയി നോക്കാത്തേക്ക് വാ ജസ്റ്റ് നൈസ് നോ കൊള്ളാം അല്ലേ അടിപൊളി ഇത് കൊണ്ടോ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകണം നോക്ക് ഇത് നമ്മൾ ആൻഡമാനിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈം സ്റ്റോൺ കേവ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ആൻഡമാനെ വേണ്ട നമ്മൾ ഇവിടെ പണ്ടിട്ടില്ലേ മേഘാലയയിലൊക്കെ അതേപോലത്തെ ഒരു കേവാണ് അങ്ങനെ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു കേവാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അതാണ് ഇതിനെ ഇപ്പം ഈ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വാ ഇത് ലൈം സ്റ്റോൺ തന്നെയാണെന്ന് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട് സൂപ്പറാണ് അല്ലേ അതെല്ലാം ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് അട്ടിപൊളിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പോകാനുള്ള ബോട്ട് വന്നു പക്ഷേ ഒരു ബോട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരെ കയറുള്ളൂ നമ്മൾ തന്നെ പതിനഞ്ച് പേരുണ്ട് മുമ്പിൽ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ബോട്ട് പോയിട്ട് ഇനി കുറേ നേരം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത ബോട്ട് വരാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പതിനഞ്ച് പേരും ഒരു ബോട്ടിൽ കയറി നമ്മൾ ഈ ഒരു കേവിൻ്റെ അകത്തോടെ നമ്മളിപ്പോൾ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കേവിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഓരോരോ രൂപങ്ങൾ പോലെയാണ് ഡൈനോസറിനെ പോലെ മനുഷ്യനെ പോലെ കൊളംബസിന്റെ കപ്പൽ പോലെ അങ്ങനെ പല രൂപങ്ങൾ പോലെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമുക്ക്
കാണിക്കും <laughs> എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് നീ പറഞ്ഞാൽ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം ഇവിടെ റമ്മും കോഫി ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നോക്കി നല്ല അടിപൊളി ഒരു വീട് നോക്കി ചേട്ടനെ നോക്കി ആ ചേട്ടൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ സിഗാറൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉള്ള വീടാന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാ ഗ്ലാമറാ നോക്കി ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ വീടാണ് നോക്കി ഇവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണ ഒരു കർഷകൻ്റെ വീടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒമ്പത് അവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടോ അടിപൊളി രണ്ട് വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഒരു ഔട്ട് ഹൗസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറെ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പുതിയ വണ്ടി ഉണ്ടോ ചേട്ടൻ അത്യാവശ്യം റിച്ച് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അവിടെ തുണിയൊക്കെ ഉണക്കാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇവരുടെ ചാരി അസര ഉള്ളതല്ലേ നല്ല രസമുള്ള ഒരു വീട് ആ ക്യൂബൻ കോഴി ഇതിവരുടെ അടുക്കളയാണ് ഇതിവരുടെ അടുക്കള ഇതിവരുടെ ഡൈനിങ് റൂം ഈ ചേട്ടന് നമ്മുടെ പത്ത് ഏക്കർ ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഈ പുകയില ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാൻഡ് ഇപ്പൊ സീസൺ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു സീസൺ സമയത്ത് പുകയില കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ സമയത്ത് പുകയില കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു കോഴികളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ കന്നുകാലികളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഷെഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ബൈക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈക്ക് പാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കോഴികളുണ്ട് കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കൊള്ള ഇതൊക്കെ ഇവര് പുകയില എടുത്തിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന പുരകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളി നടന്ന് പോകുന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ബാക്കില് ഒരു കത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടില്ലേ ഇത് വെട്ടുന്ന കത്തി ഇതൊക്കെ പുള്ളിയുടെ പുകയില പാടങ്ങളാണ് ഇവർ അടുത്ത ആ ഒരു കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു പാടം റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് on the half remon harbor scene and put here inside the tobacco bomb for the dry process this seed bed ana adha ivda ee tobacco oda seed ittana kelipikkunnu ivu ittu kelipikkum kelipichittu angotu maati replant cheyum annittu pinne adu onnondara 2 meter etra height varanju pulli athrayum adu uyarathil valarum adinu shesha avaru cultivate cheyidu idinathu soochu adu supply cheyum anganeyana ivra perivadi pulli odu rich farmer aanu thonnu oru 10 acre salam pulli kandu idinathakke matte ee nammada idille katte endinu parane aa saanam undu Well friend, this is the beginning. I know. Most. Oh, that's a seed. Seed. Tabaco seed. Okay. The second most dying in the world after mortal seed. Okay, this is cutting and cutting. It's a lot of seed. Yeah. And here, Smaller than mustard. You want to test my cigar? Yes. <laughs> Do you like small or big one? Big one. Big one. Big one. Big one. <laughs> big one. <laughs> Double minute. You didn't have to send that. Be careful what you wish for. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ 
they couldn't leave a bander. And after the rubber. Ah, it's a new guy. Oh, it's a new guy. Up for you. Wow. Mm. Ah. That's nice. But where is the tobacco in it? This is the tobacco. The leaf, the leaf, is, leaf. is tobacco. The leaf is tobacco. Wow. Got picture, got theory, and now I'm going to look at my body. Abhi phone na to tere mein phir. That's nice. How to light it? Now. Yeah. We do look at it. Yeah. 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 <laughs> no, Bobby, you don't inhale, don't inhale. Don't inhale. Ah, inhale. Never inhale the... If you inhale it, then it will be. It's it raining with marijuana there. Just, in. Just, ro just keep on rolling it like this. Leave, so mm. Leave it to Jit. Leave it to Jit. You're saying Sajid. How are you doing? Just keep rolling it. Ah. And now you're drinking more coffee. So if you oh, want that. to try a smoke, oh, you I guess you are. Just okay. You don't need to take it and see. No, no. Like this? Okay. 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 Mahesh, there are a couple people who just went out. This is a very little cutter. 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 Pulih aja lah, cerita mana, balik tu mana. Yang ni berada cigar bagi cik, cigar ni ada sunir bay, ada kan korai alkar cigar tu anjir ni orang tu orang ni kan. Di dalam orang orang tu anjir cigar, ini anjir ni orang tu anjir ni tu ni ini tu dollar orang tu ni tanpa price ni orang ni tu. Mungkin ni saya ni ini orang ni bagi cik tu ni. Ikan ni orang ni korai cerita bar game ni orang ni mungkin mukpan orang ini orang ni. Ini tu bakal apa tu? Show. Ini tu, sekarang ni kita legal ni ini tu anjir cigar, sekarang ni kita India lagi kontam betul ya. US lagi kan, orang orang pernah ni orang ni ibaran orang cigar orang ramu orang ni kandang betul lah. Jadi India lagi pun, orang ni legal ini ribet tanjat cigar sih kandang betul. Nampak Sunir bayi pernah cigar, orang ni wangi cinten de. Orang ni ribet cigar sih gitu, enda tu dollar ni. Aduh, porta ni le, bela, kurda lah. Kena ada yang kerja tu, ni kari le. Nelayan, orang ni ada satu sendam talat de, orang dah kena salat de, orang ni tak kacau kacau. Family ni tu, orang ni sahaja ni kana sahaja le. Orang ni, abad ni orang dah kira tu, orang ni sahaja le. Good thing no, orang ni pernah orang ni kira ni le. Mural of prehistory ini memang jangan deh. Ibu tu ayah, orang Malaysia kan tu. Ah Malaysia tu, orang tu ini tu orang Malaysia ni orang mural yang macam 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 tu. Entah alka, entah warsham, atau entah nalu bandar tu dari kalau ingat orang sampai jadi macam macam tu. Ah Malaysia ini height orang tu rayu. Ini tu bus, orang tu Malaysia ni lah, cuti ni lah, orang tu Malaysia ni lah. Nampak bus singa ni kan tu nanti macam macam tu. Leo Vigildo Gonzalez Morello ini orang ni wkti. Air itu telah arti arwati amni le sambaran je ida uru mural ani kahana tu. Ini ni nuut tiri pada meter height onde. One twenty meters height. This is considered as the biggest mural in the world. Enna nama ko paraya. Ini le awat le etom valia mural enna wisesi pikya amma uru stala mana. Nama le pakan dua orang ini tu. Ini le tarai itu uru coffee shop onde uru bar onde. Orang tu pinak kolar ada kaki am. Ini le ingene chill light ingene. Relax ya. Ini mumbra ke indera stalang la ana. Ini dalam sambo reksel itu. This place is amazing. Ainda nadik ke dinosaur sonda, pinne anda kyo creatures sonda, pinna pertu manusia ni anda. Oru different concept. Oru stalam berbe, ada kan oru stalam. Amala, amala ada tar ingin oru sambo jido isu sonda. Tral kare di kana na teroda beri nado. That's tourism, alai. Amu kleh tu melia, mural painting ni le tar ingin le. Kalau sombong susu, betul.